हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल सिंपल माय नेम इज हार्दिक शाह एंड आई मेक योर मेडिकल साइंस वेरी सिंपल फॉर द अंडरस्टैंडिंग टुडे वील हैव अनदर टॉपिक फॉर फॉर द डिस्कशन दैट इज हार्ट फेल्यूअर वॉट इज हार्ट फेल्यूअर सिफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ अ हार्ट फेल्यूअर हार्ट is failed the name itself indicate that there is a failure of the heart heart is failed in what heart failed performing its duty heart theek se apna kaam kar nahi raha hai what do we need to understand in the heart failure heart is not stop pumping like in a cardiac arrest hmm? cardiac arrest mein kya hota hai heart attack aaya heart attack ke baad cardiac arrest hai. heart kaam karna hi band kar dega what is the function of the heart it pumps it pumps the blood hmm? whenever it it contracts it throws the blood out of the heart into the body in cardiac arrest heart stops pumping in heart failure heart does not stops pumping heart keeps pumping okay. but this pumping is not sufficient enough ye pumping itna sufficient nahi hai ki bhai wo sufficient amount mein blood bahar nikal sake so heart is still pumping it is still pumping out the blood from the heart into the body but the amount of blood which is been pumped out of the heart is less than required this condition where the heart is not sufficiently providing a blood to the body is known as what heart failure that is heart failure moving on what do we need to understand is majorly two types of the heart failure are there how many two types of heart failure are there hmm? one is systolic heart failure or the heart failure with reduced ejection fraction another is diastolic heart failure or the heart failure with the preserved ejection fraction let us understand this terminology as well first try to understand two types of the heart failure are there one is systolic another is diastolic what happens in a systolic heart failure see we have to understand heart failure again i am repeating it is an issue of the heart where the heart is not sufficiently providing a blood to the heart theek hai to pehle ye cheez samajh lete hai na ki bhai heart mein blood kon provide karta hai you know this hmm? we have a previous videos you can revisit those videos the whenever the heart contracts it's a ventricle which is contracting and providing a blood to the body right ventricle provide the blood to the lung left ventricle directly send the blood to whole body to jab aapka contraction mein problem aa raha hai matlab kahin na kahin pe ventricles ke andar problem aa raha hai so when i talk discuss about the diastolic heart failure diastolic heart failure ye wala heart failure yahan pe problem kya hai yahan pe problem hai ki dekhiye left ventricle ki wall bahut stiff for thick ho chuki hai theek hai left ventricles ya right ventricles ke walls kaise na thick ho jate hai right so there is no sufficient space for the blood to stay or to come and stay within the लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल अब अमाउंट ही कम आएगा तो बाहर भी कम जाएगा दिस कंडीशन इज अ डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूअर फॉर डायस्टोलिक हार्ट फेल्यूअर टिल डेट देर इज नो इफेक्टिव थेरापी इज अवेलेबल कम टू द अनदर पार्ट एंड दैट इज सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूअर नाउ सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूअर अगेन प्रॉब्लम इज देर विद इन द लोअर चैंबर्स ऑफ द हार्ट एंड दैट आर दो सर वेंट्रिकल्स बट इससे पूरा ही उल्टा है वॉट हैपन्स इन सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूअर सी द चैंबर्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल इंस्टेड ऑफ बिकम थिक दे बिकम वेरी स्ट्रेच एंड थीन दे बिकम वीक नाउ बिकॉज ऑफ वीकनेस दिस वीकनेस कैन हैपन बिकॉज ऑफ मेनी रीजन इट मे बी बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर इट मे बी बिकॉज यू हैड अ प्रीवियस नो कार्डिया हिस्ट्री ठीक है कोई ना कोई इश्यू हुआ है आपको पहले तो ये वीक चैंबर हो जाती है अब वीक चैंबर पहले आपका हार्ट ऐसे पंप कर रहा था ठीक है अब ये ऐसे कर रहा है आई यू गेटिंग दिस सिंस ये हार्ट ही स्लो काम कर रहा है ऑब्वियसली द ब्लड विच इज कमिंग आउट ऑफ द हार्ट दैट क्वांटिटी द ब्लड विच इज कमिंग आउट ऑफ द हार्ट इज डेफिनेटली रिड्यूस्ड दिस कंडीशन इज अस्टॉलिक हार्ट फेलियर क्योंकि सिस्टॉल में प्रॉब्लम हो रहा है 
heart failure with reduced ejection fraction why this is known as hfref heart failure with r reduced ejection fraction i hope you understand what is reduced ejection fraction or what is ejection fraction first of all ye sab cheez hum basics mein discuss kar chuke again i'll just give you a glimpse of it so to understand the systolic heart failure will obviously discuss the systolic heart failure because iski therapy zyada karke available hai to understand the systolic heart failure first we need to understand the stroke volume i hope you remember what is stroke volume with every contraction what amount of blood is sent by the heart theek hai ek contraction se heart kitna blood bahar nikalta hai and normal systolic Hmm? Normal stroke volume is how much 70 ml. एक contraction में 70 ml blood बाहर आता है So what can I understand कि भाई 70 ml blood is a need of a body? अगर 70 ml blood बाहर आता है तो ये 70 ml पूरे body के अंदर use हो जाता है That's the need of a body. How this 70 ml comes? ये 70 ml का calculation आया कहां से कैसे हम stroke volume को define करते हैं ठीक है स्ट्रोक वॉल्यूम हाउ डू यू कैलकुलेट द स्ट्रोक वॉल्यूम यू टेक अ हेल्प ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक मींस सी दिस इज योर हार्ट लेट अस अज्यूम दिस इज योर हार्ट दिस इज अ लोअर चेंबर ऑफ द हार्ट दिस इज वेंट्रिकल नाउ सी वॉट हैपन्स ड्यूरिंग द सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट Immediately heart relax. अब lower chambers में क्या आ रहा है Blood आ रहा है यहां पर fill up हो रहा है That is what you need to understand. अब यहां पर जो कि जो blood आपका fill हो रहा है ठीक है So in the diastole, दिस chambers are filling up. Diastole के अंदर chambers का filling हो रहा है So end of the diastole, कितना blood यहां पर आएगा नॉर्मली एंड ऑफ द डायस्टोल डायस्टोल खत्म होने के बाद आपके हार्ट में कितना ब्लड रहता है दैट इज 120 ट्वेंटी एम एल नॉर्मली एक सौ बीस एम एल डायस्टोल खत्म होने तक आपके हार्ट में ब्लड है पचास एम एल जनरली एक रिजर्व क्वांटिटी है जो हार्ट के अंदर पड़ा रहता है ठीक है वेंट्रिकल्स के पास सेवन पचास एम एल का फिफ्टी एम एल का एक रिजर्व क्वांटिटी है नाउ विथ Every diastole, what happens? 70 ml comes in. So, by 70 ml, I have 50 ml. Tha, 50 plus 70. How much? It reaches to 120. So, after diastole, diastole, khatam hote hote, aapke heart ke pas 120 hai. Now your heart contracts a little. Aapka heart aise contract kiya. Jaise hi heart ne contract kiya, that means your ventricles contracted and the blood is pumped out. Ek कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड जनरली बाहर जाता है एक कॉन्ट्रैक्शन में जनरली ब्लड बाहर जाता है 70 एम एल दैट इज अट्रोक वॉल्यूम नॉर्मली कितना ब्लड बाहर जाता है 70 एम एल बाहर जाता है सो व्हाट इज बीन लेफ्ट आउट एट द एंड ऑफ द डायस्टॉल व्हाट इज बीन लेफ्ट आउट एट एंड ऑफ द सिस्टॉल सिस्टॉल के बाद कितना बचा डायस्टॉल के बाद एक था सत्तर बाहर गया बचा कितना पचास सो वॉट इज स्ट्रोक वॉल्यूम वन ट्वेंटी बाई डायस्टोल माइनस सिस्टॉल एंड डायस्टोल एंड सिस्टॉल दिस इज हाउ द स्ट्रोक वॉल्यूम कम्स टू वॉट सेवेंटी एम एल वाई एम आई टेलिंग यू द कैलकुलेशन ऑफ अ स्ट्रोक वॉल्यूम बिकॉज द इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इयर इजेक्शन फ्रैक्शन यू ओनली विल अंडरस्टैंड वंस यूल अंडरस्टैंड द स्ट्रोक वॉल्यूम वॉट इज इजेक्शन फ्रैक्शन इजेक्शन माने बाहर निकालना फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज ठीक है हार्ट हर स्ट्रोक के साथ कितना ब्लड बाहर निकालता है दैट इज टेलिंग यू द इजेक्शन फ्रैक्शन सो इजेक्शन फ्रैक्शन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन अ परसेंटेज व्हाट इज नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन इज एसवी बाय ईडीवी एसवी माने स्ट्रोक वॉल्यूम वो कितना होता है 70 एम एंड एसोलिक वॉल्यूम कितना है 120 ट्वेंटी सो योर नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन जनरली कम समवेयर अराउंड फिफ्टी एट टू सिक्सटी विद अ वाइडर रेंज ऑफ फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना हो गया नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया दिस इज इन बिटवीन फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी परसेंटेज आपका मेरा जो नॉर्मल हार्ट है वो पचपन से लेके सत्तर प्रतिशत तक का एक नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होता है so when i consider ejection fraction is normal somewhere around 58 60 matlab stroke volume kitna aa raha hai stroke volume aapka 70 ml ka aa raha hai when i say that the ejection fraction is reduced 
वॉट इज रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन आप 58 से नीचे जा रहे हो 55 से नीचे जा रहे हो 50 तक आ गए 45 तक आ गए देन यू रिच इज टू दिस नंबर एंड दैट इज 40 परसेंटेज वेन योर रिजेक्शन फ्रैक्शन इज रिड्यूस्ड लेस देन 40 परसेंट दिस कंडीशन इज नोन एज हार्ट फेल्यूअर जब आपका इजेक्शन फ्रैक्शन 40 टका से नीचे आ जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 एम के बदले आ जाएगा कहीं ना कहीं पे 40 एम से नीचे कहा पहले 70 एम आ रहा था 70 एम एल वॉज पम्प आउट एंड नाउ इट इज लेस देन 40 एम एल इज पम्प आउट ऑब्वियसली पूरे बॉडी को 40 एम एल सफिशियंट नहीं है दैट मीन्स बॉडी नीड इज मोर द डिमांड इज मोर द सप्लाई इज लेस एंड द हार्ट इज फेल टू प्रोवाइड दैट supply and that's the reason this condition is known as what heart failure ye condition ko hum kya bolenge heart failure bolte hain what are the causes of the heart failure many causes are there hmm? uncontrolled hypertension or this sing, drinking smoking hypertension inactivity pehle hi koi aapko problem ho chuki hai coronary artery ki heart attack ho chuka hai ya cardiac arrest ho chuka hai जेनेटिक इश्यूज आर देर ऑबेसिटी सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स नो विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू वॉट हार्ट फेल्यूअर वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ अ हार्ट फेल्यूअर ओके वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ द कॉम्प्लिकेशन यू विल फेस बिकॉज ऑफ अ हार्ट फेल्यूअर सी नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एट द लास्ट लाइफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट थ्री टू फाइव मिनट्स वॉट हैपन्स इन हार्ट फेल्यूअर ओके वन ऑफ द मेजर सिम्टम इन अ हार्ट फेल्यूअर You will have a edema. Edema मतलब क्या एंकल एडीमा और लेग एडीमा पूरे पैर के अंदर सूजन हो जाती है खास करके ये एरिया में सूजन आपको देर इज अ स्वेलिंग इन दिस एरिया दिस इज एंकल सो इट इज ऑल्सो नोन एज एंकल एडीमा वाई देर इज अ स्वेलिंग इन दिस पर्टिक्युलर एरिया लेग में स्वेलिंग हो रहा है इनफैक्ट यू ऑल्सो विल हैव अ स्वेलिंग इन द एबडोम दैट आई शो यू लेटर Why this swelling is taking place? You have to understand this. Now listen me very carefully. See, normally what happens? 70 ml blood comes in. 50 ml was a result. 70 plus 50, 120. That is end diastolic volume. Out of 120, now 70 is been pumped out with every systole. So end systolic volume बच गया 50 का. सिस्टोल के बाद ये वापस से 50 का बचा एंड अगेन 70 विल कम 70 विल गो 70 विल कम 70 विल गो एंड द 50 विल रिमेन अ स्टेगनेंट क्वांटिटी स्टेडी क्वांटिटी दिस इज अ लिमिटेड कैपेसिटी चैम्बर 50 एम यहां तक रहता है सॉरी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद हार्ट फेल्यूर वॉट हैपन्स वेन योर वॉल्स बिकम वीक आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टोलिक हार्ट फेल्यूर When your walls become weak, it's pumping very slowly, not with the sufficient force. So instead of a 70 ml, now pumping is let's say 60 ml. बाहर कितना निकला? 60 ml निकला. Hmm? For example. So now what happens? 50 ml was a reserved quantity. 70 came, it become 120. Out of 120, ideally, what should have been pumped out? 70 should have been pumped out, but बाहर गया कितना only 60. So what is the left quantity now? The left quantity is 60 ml. अब 50 के बदले कितना left quantity हो गया? 60 ml का left quantity हुआ. Now when you have a 60 ml, a left quantity that means end systolic volume is 60. Problem आपके बाहर भेजने में, अंदर आने में तो कोई दिक्कत नहीं है. So what will come inside again? 70 ml will come. हम्म पूरे body से तो जितना आना है उतना आएगा. Now 70 ml is coming inside. So what is this? After 70 ml, now 70 plus 60 that becomes 130. ये कितना होगा? 130. पहले कितना हुआ करता था? 120. ठीक है. Out of 130, again only 60 will go. Why? Because heart is weak. Heart is weak, right? So systolic volume and systolic volume बढ़ क्या हो गया 130 थर्टी माइनस सिक्सटी वन थर्टी माइनस सिक्सटी मिनट अब यहां पर सत्तर बच गया ठीक है पहले पचास बचा फिर साठ फिर सत्तर एंड स्लोली स्लोली यू विल सी द फ्लूड इज बिल्डअप विद इन द वेंट्रिकल्स 
लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल फ्लूड क्या होता है बिल्डअप हो रहा है स्लोली स्लोली द फ्लूड इज बिल्डिंग अप वन फाइन मूवमेंट वॉट हैपन द फ्लूड विच इज बिल्डिंग अप विद इन द हार्ट नाउ इट इज पुशिंग बैक इंस्टेड ऑफ गोइंग नो थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेंडिंग थ्रू द एट एंड राइट वेंट्रिकल इज थ्रू द पलमोनरी आर्टरी अब यहां जाने या यहां जाने के बदले ये फ्लूड ये तोड़ के हुँ? आपके वाल को डैमेज करके ये देर इज अ ट्राइक स्पीड वाल ये वाल को डैमेज करके यहां पे आएगा एंड अगेन इट इज गोइंग बैक टू वॉट द बॉडी आई होप यू आर गेटिंग इट सो नाउ द फ्लूड इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम द हार्ट इट इज रिटर्निंग बैक दिस इज ऑल इम्प्योर ब्लड तो ये इम्प्योर ब्लड यहां से खुल के कहां पर आ रहा है वापस से यहां पर नीचे उतर रहा है थ्रू दिस सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा इट इज गोइंग डाउन पूरे बॉडी से ब्लड नीचे जा रहा है नीचे जाएगा नीचे जाएगा कहां पे आके अटकेगा पैर से नीचे तो जा नहीं सकता है एंड दैट्स द रीजन ऑल द फ्लूड इज गोइंग टू गेट बिल्ड अप इन दिस एरिया व्हिच कम्स एज अ स्वेलिंग इट्स नॉट ओनली योर लेग स्वेल्स वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ अ हार्ट फेल्यूअर इज अ स्वेलिंग स्वेलिंग ऑफ ए लेग्स अपार्ट फ्रॉम लेग्स There are all possibilities that there is something known as ascites. Ascite means what? The fluid starts building up in the abdomen, surrounding the abdomen. The fluid starts building up. I hope you are clear with it. Okay. These are the symptoms. Okay, or you can say complications of heart failure. Even more than that, there is a possibility of what pulmonary edema. How pulmo pulmonary means lung. Lung ke under fluid bhar bhar jayega. There is a accumulation of a fluid within the lung. How like this right ventricle is sending a blood to this areas. The left ventricle now starts building up and through this mitral valve, the blood rather than going into the aorta, ye aorta mein nahi jayega. Yahan se wapas niklega yahan pe. ठीक है थ्रू दिस पल्मोनरी वेन ज्यूम दर इज अ पल्मोनरी वेन इयर ये पल्मोनरी वेन से जाएगा कहां पे घूम के वापस लंग्स के अंदर ओके एंड इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग विद इन द लंग्स इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग विद इन द लंग्स दिस इज हाउ नो योर लंग्स आल्सो विल बिकम नो फिल्ड विद द फ्लूड दिस इज नोन एज अ पल्मोनरी एडिमा ठीक है पानी यहां पे लंग्स में भी भर जाएगा this are the complications of what this are the complications of heart failure see heart failure heart failure as such are of four different ways been categorized by nyha nyha stands for what new york heart association classification now nyha classify the heart failure either in a class 1 class 2 class 3 class 4 what is class 1 heart failure class 1 heart failure is a condition where normally the patient do not feel anything there is no restriction in physical activities what is class 2 nyha class 2 hyper heart failure is patient start feeling a uh, issues in normal physical activities normally nahi thoda zyada kar liya to problem hota hai but again when the patient is resting theek hai all the symptoms will go away ये प्रॉब्लम क्यों होता है वाई दिस प्रॉब्लम अराइजिंग आउट एज आई डिस्कस अर्ली एस सी दिस ठीक है जब आपके छाती में पानी भर जाएगा बट आपके लंग्स में पानी भर जाएगा वॉट विल हैपन द वेन वी यू आर ब्रेथ इन जब आप सांस अंदर लेते हो ठीक ऑक्सीजन विल गो इन साइड बट नाउ देर इज नो स्पेस फॉर द ऑक्सीजन टू एंटर इन टू द लंग्स वाई बिकॉज लंग्स इज फुल ऑफ वॉटर लंग पानी से भरा हुआ है तो यहां पे ऑक्सीजन जाने का जगह ही नहीं है सिंस ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग इनसाइड द लंग्स तो वो ब्लड में नहीं जाएगा जब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो क्या होगा शरीर के बाकी के ऑर्गन्स में भी ऑक्सीजन का डिफिशियंसी आएगा एंड दैट्स द रीजन वेन यू स्टार्ट वॉकिंग नाउ वॉट एपन्स वेन यू आर वॉकिंग यू योर योर मसल्स आर वर्किंग योर स्केलेटल मसल्स स्मूथ मसल्स आर वर्किंग वेन मसल्स आर वर्किंग सेल्स आर वर्किंग दे नीड ऑक्सीजन अब ऑक्सीजन चाहिए बट ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रहा है एंड दैट्स द रीजन देर आर द लिमिटेशन इन एक्टिविटी थोड़ा बहुत चलोगे आपको पूरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगता है वाई बिकॉज देर इज नो ऑक्सीजन वेन यू आर अ क्लास वन पेशेंट हार्ट फेलियर पेशेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सिम्टम्स Class two, relatively milder symptoms, but again 
एट रेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है साइड सा, पे बैठ जाओ धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है क्लास थ्री देर आर सेवियर लिमिटेशन देर आर लिमिटेशन इन टू द फिजिकल एक्टिविटी मार्क्ड लिमिटेशन इन टू द फिजिकल एक्टिविटी बट अगेन वेन यू आर रेस्टिंग आप कंफर्टेबल हो जाओगे द वर्स्ट क्लास इज क्लास फोर एनवाईएच क्लास फोर वेर यू आर अनएबल टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी देर इज अवियर लिमिटेशन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट इवन एट द रेस्ट जब आप आराम कर रहे हो तभी भी आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं Hmm? This is a very bad condition. This is what the heart failure is. Next, we will have a discussion on what. Next, we'll have a discussion on the therapeutic options available for the heart failure. How can we manage the heart failure? Thank you for the kind listening.